Hello students from fifth grade, I am Miss Magarena and I'm going to explain you the worksheet for this, um, for the next month. Para el próximo mes vamos a explicar la guía, que es para noviembre. And this time we're going to practice food dictionary. Vamos a practicar comida, alimentos. Ya es el vocabulario que vamos a comenzar a ver. Y eh, acá yo les hice un food dictionary, que es un diccionario con imágenes para que vayan eh, asociando la imagen con la palabra. Tenemos butter, milk, cheese, cottage cheese, margarine, yogurt, carrot, tomato, lettuce, peas, corn, cucumber, cauliflower, cabbage, pepper, potato, beef, pumpkin, mushroom, beans, artichoke, onion, sausages, ham, chicken, bacon, steak, uh, burger, steak, sorry, cake, ice cream, muffin, cookies, orange, grapes, apple, melon, peach, banana, pear, watermelon, pineapple, um, fig, strawberry, plum, tuna, lobster, shrimp, fries, pizza, rice, egg, um, jam, salad, soup, and bread. Tenemos un montón de alimentos acá que están divididos en diferentes categorías, ¿cierto? Productos como los lácteos, vegetables, los vegetales, meat, carne, fruit, frutas, desserts, los de postres, other food, otro tipo de alimentos, y seafood, alimentos del mar. Entonces ustedes, con la imagen y con la palabra, como van a ir asociándola, van a trabajar acá en la segunda parte. Dice, match the words and the pictures. Une las palabras con las imágenes. Acá, estas palabras que, esta imagen y palabras que están acá, probablemente aparezcan acá, entonces ustedes lo van a ir asociando. Ya dice, yo les di la primera, cake, number one. ¿Cierto? Ponen el número ahí. Apple, banana, cheese, chocolate, hamburger, ice cream, orange, pizza, potato, tea and tomato. Luego de unir, vamos a ir a la segunda parte. Dice, read the descriptions and find the right food. Lee las descripciones y encuentra el alimento correcto. Dice, something yellow. Tienen que ver cuántas letras tiene, porque pueden haber muchas cosas yellow. Something brown. Mm, ¿Cuál será? Something red or green. And something very cold. ¿Ya? Pueden ayudarse con el diccionario si necesitan saber palabras, pero la mayoría sé que las conocen y las pueden asociar con las imágenes. ¿Ok? And that's it. Esta parte eh, tienen que guardarla porque en las próximas guías se viene más trabajo con food, ¿ya? Entonces la idea es que puedan usar esto como diccionario para que se vayan ayudando con las palabras y el vocabulario, ¿ok? And that's it. Y eso es todo. Hope you enjoyed. Espero que lo disfruten. And see you next time. Goodbye.